Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 33, Verordnung zum autonomen Fahren. Hier liegen drei Wortmeldungen vor. Und ich rufe zunächst Herrn Minister Herrmann aus Baden-Württemberg auf. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben vielleicht diese Woche in den Nachrichten gesehen, dass eine größere Firma unseres Landes ein neues Fahrzeug vorgestellt hat, was autonom fährt, was teilweise autonom fährt. Damit ist sichtbar geworden, dass sich in dem Bereich der Digitalisierung des Fahrens und des autonomen Fahrens sich einiges bewegt hat in den letzten Jahren und dass wir einen großen Schritt vorangekommen sind. Es ist gewissermaßen ein Quantensprung in eine neue Zeit. Das wird zwar nicht gleich in den nächsten und übernächsten Jahren kommen, aber es ist quasi eine neue Entwicklungslinie aufgezeichnet, wo der Fahrer tendenziell zum Passagier wird. Jetzt am Anfang erst teilweise später dann in größerem Maße. Für uns ist es wichtig, dass diese neuen Technologien nicht einfach nur als Technologien und als Geschäftsmodell gepflegt werden, sondern dass sie vor allen Dingen der Verkehrssicherheit, aber auch dem Klimaschutz dienen. Klar ist, dass wenn sie sich durchsetzen, dass die Mobilität des Verkehrssystems revolutionieren. Denn es wird dann ganz anders gefahren werden, übrigens dann auch viel geregelter und vermutlich auch nicht mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dem Rasen wäre damit am Ende bereitet. Das ist wahrscheinlich nicht allen klar, die technikfreundlich das begeistert verfolgen. Wichtig ist uns, dass es nicht nur im Pkw-Sektor genutzt wird, diese Technologien, sondern wir glauben, dass gerade im Lieferverkehr, in der City-Logistik, großes Potenzial ist, auch im Sinne von mehr Lebensqualität in der Stadt oder im Bereich des ÖPNVs in ländlichen Räumen, wo eben der Busverkehr zu teuer ist und wo kleine Shuttle, die autonom fahren können, natürlich On-Demand-Verkehr bedienen können. Das alles halten wir für einen Fortschritt. Es ist, glaube ich, auch wichtig für unseren Standort, für den Standort der Automobilproduktion, dass wir global wettbewerbsfähig sind. Und das werden wir nur sein, wenn wir auch in diesen Technologien vorankommen. Deswegen haben wir das in Baden-Württemberg in unseren Koalitionsvertrag reingeschrieben und der Bund hat es auch in seinen reingeschrieben, dass wir diese Entwicklung unterstützen wollen. So, was haben wir jetzt politisch getan? Wir haben ein Gesetz, was wir schon im letzten Jahr beschlossen haben, hier jetzt über eine Verordnung deutlich neu äh, geklärt. Denn ähm, einige Dinge waren ja bisher immer auf der Basis von Ausnahmeregelungen. Das ist auf die Dauer natürlich keine äh, saubere und schnelle Art, wie man mit solchen Fahrzeugen auf die Straße kommt. Über diese Verordnung wird jetzt geklärt, was die Anforderungen an die Fahrzeuge sind, an die Kompetenz der Beteiligten, an die Strecke oder an das Feld, auf dem gefahren wird und natürlich an die, die das Fahrzeug äh, überwachen. Also es ist geklärt, dass dieses Fahren mit automatisierten und autonomen Technologien auch funktioniert und auch sicher ist. Wir haben als Baden-Württemberg einiges dazu beitragen können, weil wir seit einigen Jahren ein Testfeld autonomes Fahren in Karlsruhe mit Wissenschaft und Wirtschaft betreiben. Und viele Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, können wir jetzt in, das reguläre, in die regulären Abläufe mit einbringen. Es ist notwendig, dass wir eben nicht nur das Fahrzeug genau überwachen und, und, und klären, was da alles notwendig ist, sondern es gehört genauso auch ein Wissen und ein Regeln der Strecke dazu. Und es bedarf einer technischen Aufsicht in Form einer Leitstelle. Der, Ordnungs-, der Verordnungsentwurf war anfangs etwas unklar, aber ich glaube, in dieser Unterarbeitsgruppe ist viel Arbeit geleistet worden. Deswegen, Herr Kollege Hoff, konnte ich auf die Rede nicht verzichten, weil meine Leute gesagt haben, wir haben jetzt so viel Arbeit reingesteckt, dass wir das auch ordentlich präsentieren wollen. Und ähm, es hat sich wirklich gelohnt. Wir sind auch dankbar für die Kooperation mit anderen Ländern und mit dem Bund, den ich ja heute schon kritisiert habe. Aber an der Stelle haben wir wirklich gut kooperiert. Wir haben die Dinge gelöst, etwa wie geht man mit den Bundesländergrenzen um, wie beteiligt man Anwohnerinnen und Anwohner auf der Strecke, um die es geht und wie kann man mögliche Risiken, die man absehen kann, möglichst vermeiden. Insofern großes Dankeschön an die Gemeinsamkeit. Jetzt können die Autos schneller und einfacher und nach klaren Regeln auf die Straße kommen. Wir sind jetzt technologisch gesehen in der Stufe 3 angekommen, aber es kommt noch die Stufe 4 und die Stufe 5 zum dann völlig autonomen Fahren. Und immer gilt die Regel, 
Wir wollen das Fahren sicherer machen und wir wollen es umwelt- und klimafreundlich machen. In diesem Sinne haben wir hier gerne mitgewirkt und wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Das Wort hat nun Herr Staatsminister Bernreiter aus Bayern. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben als Gesellschaft hohe Erwartungen an die Mobilität der Zukunft. Sie soll modern, bedarfsgerecht und klimafreundlich sicher und bezahlbar sein. Mobilität ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Entwicklungen und Fortschritte der Fahrzeugindustrie sind ungebrochen hoch. Autonome Fahrzeuge sind eine spannende Entwicklung und ein Teil unserer Zukunftsvision. Sie spielen eine wichtige Rolle in der öffentlichen Mobilität. Dafür brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen. Nur so können Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr vor allem sicher unterwegs sein. Das ist ein wichtiges Thema für den Automobilstandort Deutschland und natürlich auch für Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Gesetz zum autonomen Fahren hat der Bund im letzten Jahr einen Rahmen geschaffen. Und heute geht es um eine Verordnung, die das Gesetz ergänzt. Damit hat Deutschland eine Vorreiterrolle beim autonomen Fahren. Wir schaffen die Voraussetzungen, um innovative, moderne Mobilitätskonzepte weiterzuentwickeln und geben der Fahrzeugindustrie eine Richtung vor. Autonome Systeme und neue Technologien werden den Verkehr revolutionieren. Wir werden Mobilität neu denken. Und damit erfüllen wir die Mobilitätsansprüche in der Stadt und auf dem Land. Denn gerade im ländlichen Raum brauchen wir flexiblere Angebote und eine bessere Taktung. Wir können fahrerlose Busse auf festen Routen oder autonome Fahrzeuge für die letzten Meilen einsetzen. So haben zum Beispiel auch ältere Menschen, die nicht mehr selbst Auto fahren wollen oder können, die Chance, weiter am sozialen Leben teilzunehmen. Aber Vorteile gibt es auch in der Stadt, beispielsweise wenn das autonome Fahrzeug durch die Vernetzung weiß, wo der nächste freie Parkplatz ist. In Bayern wird es bald Angebote von Firmen geben. So soll es in den kommenden Monaten im Großraum München einen autonomen Shuttle-Dienst mit bis zu 40, 50 Fahrzeugen geben. Damit können sich Passagiere in München und Umgebung beispielsweise auf direkten Weg vom Stadtzentrum zum Flughafen bringen lassen. Diese Technologie wird die Art, wie wir reisen, verändern und den Transport von Waren erleichtern. Mit der Verordnung zum autonomen Fahren schaffen wir auch die Grundlage für einen autonomen Gütertransport in ganz Deutschland. Ich denke da zum Beispiel an fahrerlose Hub-to-Hub-Verkehre. Damit ergeben sich völlig neue Konzepte für die Verteilung von Waren. Und wir wirken dem bestehenden Mangel an Lkw-Fahrerinnen und Fahrern entgegen. Neben den vielen Möglichkeiten, die das autonome Fahren mit sich bringt, stehen wir als Gesellschaft aber vor neuen Herausforderungen. Wir müssen den Umgang mit diesen Fahrzeugen im Straßenverkehr erst noch erlernen. Versteht das Fahrzeug, wenn ein älterer Mensch am Zebrastreifen mit einer Handbewegung anzeigt, dass er die Straße gar nicht überqueren will? Wir brauchen auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung, um Vorbehalte und Ängste abzubauen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Fahrzeuge sicher und zuverlässig funktionieren. Die Verordnung stellt deshalb hohe Anforderungen an die Fahrzeuge. Sie müssen Begrenzungen, Straßenschilder, Ampeln und Zebrastreifen erkennen und Verkehrsregeln nach der Straßenverkehrsordnung sicher beherrschen. Mit der Verordnung werden den Ländern neue Zuständigkeiten übertragen. Sie sind zukünftig für die Genehmigung der Betriebsbereiche verantwortlich. Doch das geht mit einem enormen Prüfaufwand und Kosten einher. Eine Herausforderung ist, dass die Verordnung die Größe des Betriebsbereichs nicht begrenzt. Mit zunehmender Fähigkeit der Fahrzeuge können ganze Straßennetze als Betriebsbereich beantragt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bayern unterstützt die Verordnung des Bundes zum autonomen Fahren. Wir sehen aber an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf. Das betrifft insbesondere die Regelungen zur Genehmigung des Betriebsbereiches. Hier brauchen wir Anpassungen, damit Verfahren effizient ablaufen. Wir stimmen der Verordnung also mit Änderungen zu. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt das Wort die parlamentarische Staatssekretärin Gluckert aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, autonomes Fahren begeistert. Es begeistert wegen der Verkehrssicherheit. 90 Prozent der Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Es begeistert, weil es ganz neue Möglichkeiten für Mobilität für Ältere, aber auch Mobilität für Behinderungen ermöglicht. Es begeistert wegen seiner Nachhaltigkeit, weil autonomes Fahren natürlich auch ressourcensparender ist. 
Uns ist begeistert, weil wir Innovationen, weil wir die Technik, die aus Deutschland kommt, hier auch der Welt präsentieren können, weil wir etwas beitragen können aus Deutschland heraus zur Lösung so vieler Probleme. Und es begeistert nicht zuletzt, sondern ich finde ganz vorneweg, weil es den Stärkung des ÖPNV nach vorne bringt. Und darum geht es auch heute bei dieser Verordnung. Wir geben Fahrzeuge frei, wir geben Strecken frei, auf denen dann der ÖPNV mit Shuttles und, ähm, und anderen Fahrzeugen ähm, nach vorne gebracht werden kann. Der ÖPNV wird attraktiver, die Dinge werden zusammengeführt und Menschen werden ganz neu begeistert, weil es eben ganz neue Möglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr gibt. Wir sind mit dieser Verordnung, die das den Schluss erstmal unter die Gesetzgebung zieht, weltweit die ersten, die Level 4 fahren, im autonomen Fahren ermöglicht. Und ich finde, da können wir alle sehr stolz drauf sein. Es ist ein riesiger Schritt und es ist vor allem ein riesiger Schritt, weil wir hier auch von der Pilotierung von Dingen in die normale Anwendung gehen. Wir wissen eigentlich nach diesen vielen Jahren der Pilotierung, wie gute Mobilität funktioniert, wie wir den ÖPNV stärken, wie wir die Singe zusammenbringen. Und das ist jetzt auch mit dieser Verordnung möglich. Ich möchte mich heute hier auch ganz herzlich bedanken an all die Expertise, die aus den Ländern gekommen ist, an all die Erfahrungen, die gerade in diese Verordnung jetzt auch noch mal mit den Maßgaben hier, mit den Änderungsmaßgaben gekommen sind, damit wir dann am Ende eine runde Verordnung bekommen, die auch dem Zweck dient, dieses autonome Fahren nach vorne zu bringen. Ich persönlich bin viel unterwegs im Land in meiner Funktion und ich freue mich sehr, wenn ich dann das ein oder andere Shuttle, den ein oder anderen People Mover sehen werde. Ich bin mir sicher, ich freue mich genauso wie die ganzen Menschen im Land, die darauf warten, dass diese Technik auf die Straße kommt. Und auch das können wir nur gemeinsam machen. Kommune, Bund, Länder müssen da Hand in Hand gehen. Und für diese Zusammenarbeit möchte ich mich heute bedanken und freue mich auf die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Kluckert. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Es liegen auch keine Erklärungen zu Protokoll vor. Und deswegen kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ihnen liegen die Ausschussempfehlungen vor. Daraus rufe ich auf zunächst die Ziffer 4. Das ist eine Mehrheit. Wir kommen zu Ziffer 7. Das ist ebenfalls eine Mehrheit. Wir kommen zu Ziffer 9. Das ist eine Mehrheit. Wir kommen zu Ziffer 11. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 13. Dann rufe ich die Ziffer 12 auf. Das ist eine Mehrheit. Damit ist Ziffer 14 erledigt. Wir kommen zu Ziffer 17. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 18. Wir kommen zu Ziffer 22. Das ist eine Mehrheit. Damit ist Ziffer 23 erledigt. Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat der Verordnung nach Maßgabe von Änderungen zugestimmt und eine Entschließung gefasst. Und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe